ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സോളിഡ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ വൃത്തസ്തൂപിക അപ്പം അതിൻ്റെ വോളിയുമായിട്ട് വ്യാപ്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കർവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാലോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരവും ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വലിയൊരു കോൺ ഒരു വലിയൊരു വൃത്തസ്തൂപിക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ കോണിൻ്റെ കോണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയവും നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ വോളിയും അതായത് വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെയും വൃത്തസ്തൂപികയുടെയും വോളിയങ്ങൾ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വൺ തേർഡ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആ റേഡിയസും ഹൈറ്റും സെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കോൺ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബേസ് റേഡിയസും ഹൈറ്റും തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനും എടുക്കേണ്ടത് കോണിനും എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആ സെയിം റേഡിയസും ആരവും ഉയരവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ഇനി വ്യാപ്തം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് പാദത്തിൽ ഇവിടെ അല്ല ബേസിൽ ഇവിടെ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ പാദത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു വൃത്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പരപ്പളവ് എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പൈ ആർ സ്ക്വയറും പിന്നെ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇൻ ടു എച്ച് ഉയരവും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു ആറ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലേ ഫൈവ് ടൈംസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ തൗസൻഡ് പൈ ത്രീ തൗസൻഡ് പൈ നമ്മളത് വോളി ആണല്ലേ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ പൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര എത്രയാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം ആ യൂണിറ്റും കൂടി എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വോളിയും വെറുതെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സോളിഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ആർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിംഗ് ഹൗ മെനി കോൺസ് ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ
ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും നമ്മൾ എത്ര കോൺ ഉണ്ടാക്കിയോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വോളിയവും അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വ്യാപ്തങ്ങൾ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പം ഇതിൽ എത്ര കോൺ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ സോ സിലിണ്ടർ ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൃത്ത സ്തംഭം സിലിണ്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്ര കോണ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്താ പറയുക അതിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഇല്ല അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമുക്ക് അളവുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഈ പൈയും ഈ പൈയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഈ ത്രീ നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഇത് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് കിടക്കണം അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇവിടെ പോകും നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ടൈംസ് ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ത്രീയും മുകളിലേക്ക് പോകും അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വരും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് കോൺസ് നൂറ്റി എട്ട് കോണുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ അളവിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെക്ടർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് റോൾഡ് അപ്പ് ഇൻ ടു എ കോൺ വാട്ട് ആർ ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അപ്പം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സെക്ടർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെക്ടറ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ട ഒരു വൃത്തഭാഗം നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടതിൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് നമ്മുടെ സെക്ടറിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയണത് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാറ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ടർ ഒരു വൃത്തകണ്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റോൾ ചെയ്തു റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ നമ്മളെ വൃത്ത സ്തൂപിക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോണിനെ കോണിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് അത് ആരവും ഉയരവും ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ വോളിയും വ്യാപ്തവും ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയും കാണാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരമാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലേ പാർശ്വനിധി ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എക്സ് നമുക്കറിയാം ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്കറിയോ എൽ അറിയോ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ആ റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വലിയ ആറ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പേരെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ബൈ ആറെന്നും നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ് അറിയാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ആർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അപ്പം ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ് ഇവിടെ കിട്ടി നമ്മുടെ ബേസ് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലി സി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ആറും എല്ലും എച്ചും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ ഇത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാണ് എപ്പോഴും അവിടെ വലിയത് അത് ഓർമ്മ വേണം എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനൂറ് റൂട്ട് നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി റേഡിയസ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിച്ചു ബേസ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് അത് ആദ്യം എഴുതുക വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആറ് വൺ എത്ര കിട്ടിയ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ടൈംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൽ നമുക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അതാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ ബേസ് റേഡിയായി ഓഫ് ടു കോൺസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദയർ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ വോളിയംസ് അതായത് രണ്ട് കോണുകൾ രണ്ട് വൃത്ത സ്തൂപികകൾ അവയുടെ ബേസ് റേഡിയസ് ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവും ഹൈറ്റുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീയുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അനുപാതം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തേൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ടു എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വൺ ഇസ് ടു ആർ ടു എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ത്രീ ആറെന്നും നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആർ കാരണം ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ത്രീ ആർ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ എടുക്കാം ത്രീ ആറും ഫൈവ് ആർ എന്നും പറയാം അതുപോലെ ഹൈറ്റുകൾ എച്ച് വൺ ഇസ് ടു എച്ച് ടു എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റും എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് എച്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി വോളിയങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അനുപാത നമ്മുടെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ശരിയാണല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് പോകും പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുള്ളത് ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇസ് ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ആർ വൺ എത്ര നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആർ അല്ലേ ത്രീ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ എച്ച് വൺ എത്രയാണ് ടു എച്ച് എസ് ടു ആർ
ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോണുകൾ രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ വോളിയങ്ങൾ അതായത് വ്യാപ്തം സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തുല്യമാണ് അവയുടെ ബേസ് റേഡിയോയുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഹൈറ്റ്സ് ബേസ് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അനുപാതം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഉയരങ്ങളുടെ അനുപാതം കണ്ടുപിടിക്കണം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വോളിയെ നമ്മൾ വി വൺ ആദ്യത്തെ കോണിന്റെ എടുത്തു വി ടു രണ്ടാമത്തെ എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബേസ് റേഡിയസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആർ വൺ ഇസ് ടു ആർ ടു ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് എത്രയാണ് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ആർ വൺ നമുക്ക് ഫോർ ആർ എന്നും പറയാം ആർ ടുവിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ആർ എന്നും എടുക്കാം ഇനി ഹൈറ്റുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എച്ച് വണും എച്ച് ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ വി വൺ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഈക്വൽ ആൻ തന്ന കാരണമാണ് നമ്മളോട് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിരിക്കണം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ അപ്പം ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ആർ വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ നമുക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ആർ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ആർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ വീണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് ടു നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഇസ് ടു എച്ച് ടു കാണണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ആദ്യം എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഈ എച്ച് ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നിർത്തി ഈ സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒരു സൈഡിലും നമ്പേഴ്സ് മറ്റേ സൈഡിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് എച്ച് വൺ ഇസ് ടു എച്ച് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ട്വൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇസ് ടു പതിനാറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റേഷ്യോ അഥവാ അനുപാതം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അനുപാതം കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് റേഷ്യോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ കോൺ പഠിച്ചു അതായത് വൃത്തസ്തംഭവും നമ്മൾ വൃത്ത സ്തൂപികേനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സമചതിര സ്തൂപികയും വൃത്തസ്തൂപികയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ സ്ഫിയർ അഥവാ ഗോളം നമ്മുടെ ബോൾ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്